இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் கடந்த வாரத்தில் நான் சொன்னேன் அந்த என்னுடைய துக்க நாட்களில் நடந்த அடுத்த அந்த வாரத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதை இப்போது நம்ம பகிர்ந்து கொள்வோம் அந்த காவி உடைய உடுத்திட்டேன் பதினோரு மாதங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அதை சாகிற வரைக்கும் மறிக்கிற வரைக்கும் அப்படி தான் நான் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானத்தோடு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கடந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அதை கத்த அதை காவிய காஞ்சிபுரமாக மாற்றினார் இதுதான் க காயத்தை ஏற்படுத்தி காயத்தை கட்டுகிறவர் அவர் தான் அதனால் தான் கத்தர் எனக்கு அந்த காவி உடைக்கு பதிலாக என்னுடைய மருமக கல்யாணத்துக்கு காஞ்சிபுரம் புடவையை கட்ட சொன்னதை கத்த நிறைவேற்றினார் அதுதான் இந்த புடவை அதுதான் இதை அதை ஞாபகம் வந்துச்சு கடந்த வாரத்தில் சொன்ன அந்த காவி புடவைக்கு அடுத்தபடி சாதாரணமான ஒரு சாரி கட்டாதபடிக்கு கத்திர இவ்வளோ நல்லவர் காஞ்சிபுரத்தை கட்ட கத்தர் உதவி செய்தார் கத்தடி நாமத்துக்கு சோத்திரம் கண்கள் முடிஞ்சவனும் அன்பின் ஆண்டு வர இந்த காலை வேளையில் அடியாளை மறைத்து வெளிப்படுது இயேசு மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் மறுபடியுமாக நான் அந்த வாரத்தில் துக்கத்தோடு உட்கார்ந்துருந்தேன் அந்த துக்கம் அதான் நான் சொன்னேன் தாழ முடியாத துக்கம் கண்ணெல்லாம் தெரியாமல் போயிடுச்சு காதெல்லாம் யார் சொன்னாலும் கேட்கல யாரை பார்த்தாலும் யார் வந்தாங்க கண்ணும் தெரியாமல் போயிடுச்சு காது எந்த சத்தமும் கேட்கல வாயில் வார்த்தைகள் அதுவும் வரல எல்லாம் செயலிழந்து போய் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் என்னுடைய சபையில் இப்பொழுதும் இருக்கிற ஒரு கன்னட வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு சகோதரி இருக்காங்க இன்னை வரைக்கும் இருக்கிறாங்க அவங்க மைசூர் பெங்களூரை சேர்ந்தவங்க இந்த ஊரில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரபலமானவங்க ஒரு நல்ல வசதி படைத்தவர்கள் அவங்கள்ட்ட அவங்க இனத்தை சேர்ந்த அதே கன்னட வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு குடும்பம் இங்கே ஊட்டியில் இருக்குது அந்த குடும்பத்தினர் சொன்னாங்களா அவங்கக்கிட்ட எங்கள் பையன் ஒரு வாலிப பையன் இருக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு பொண்ணு பார்க்கணும் நீங்கள் உங்களுக்கு தான் நிறைய பேர் தெரியும் அடிக்கடி போயிட்டு வர்றீங்க பெங்களூர் மைசூர்லாம் அதனால் ஒரு நல்ல பொண்ணை எங்கள் தம்பிக்கு பார்த்து கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படியா சரி இவங்க அப்படி பலருக்கு செய்து வச்சுருக்குறாங்க ஒரு நல்ல ஒரு சுபாவம் படைத்தவர் இவங்க ஒரு நல்ல பொண்ணை உடனே சொன்னாங்களே ஒரு நல்ல பொண்ணு இருக்குது மைசூரில் நீ வந்து நீங்கள் வந்து பாருங்கள் பிடிச்சாதவே பண்ணிடலான்னு உடனே இவங்க கிளம்பி இவங்க தான் ட்ராவல்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த மாப்பிள்ளை வீடு இங்கே ட்ராவல்ஸ் வேறு ஒரு நாலஞ்சு வண்டி ஓடிட்டுருக்குது மற்றவங்கெல்லாம் லாயர் அவங்க அண்ணமார் லாயர் அவங்க அண்ணி மாதிரியெல்லாம் நல்லா படித்து நல்லா வேலை செய்கிறவங்க இவங்க ஒரு நாலஞ்சு வண்டி வச்சுட்டு இந்த மாப்பிள்ளை பையனும் ஒரு தம்பியும் ட்ராவல்ஸ் நடத்திட்டு அவங்களும் ஓட்டிகிட்ருக்காங்க அப்போது இவங்க போய் பொண்ணை பார்த்துருக்காங்க மைசூர் பொண்ணு ரொம்ப அழகாக இருக்குது குடும்பம் நல்லா இருக்குது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது உடனே எங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து மாப்பிள்ளை வீடு பார்க்க வரணும் அப்படின்னாங்களாம் அவங்களும் வந்து மாப்பிள்ளை வீடை பார்த்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கிறவங்க அப்புறம் சரி உடனே நிச்சயதார்த்தம் பண்ணலான்னு மைசூரில் போய் நிச்சயதார்த்தம் பண்ணியாச்சு எல்லாம் வேக வேகமாக நடக்குது அப்போ நிச்சயத்தனைக்கு கல்யாண தேதியை குறிச்சிட்டாங்க அப்போ அந்த சரி இந்த தேதியில் கல்யாணம் வைக்கலாம் வந்துட்டாங்க அந்த கல்யாண தேதிக்கு எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த குடும்பம் இந்த குடும்பம் ரொம்ப வேகமாக வேலைகளை துரிதமாக செய்துட்டுருக்காங்க ஒரு இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாமே முன்னே இந்த மாப்பிள்ளை பேர் சம்பத் இந்த குடும்பம் இவங்க தான் இந்த மஞ்சுங்கிறவங்க தான் என்னுடைய சபையில் இருக்கவங்க அவங்க இந்து அப்போது சம்பத் என்ன சரி எல்லோரும் சரி அந்த ஒரு வாரத்துக்கு முதல்ல அந்த தம்பிக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு 
அதை அதாவது மனநலம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுருச்சு என்ன காரணத்துலன்னு தெரியல அப்போ எல்லாருக்கும் பயம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஒரு வாரத்தில் கல்யாணம் அங்கே இங்கேயெல்லாம் ஓடி குறிவாக்குறவங்கள போனாங்க சரியாகலை மற்றபடி சாமி ஆடுறவங்கள்ட்ட போய் பார்த்துருக்காங்க அங்கேயும் ஒன்றும் ச முடியல அப்புறம் ஷைக்காரிஸ்ட்டுக்கிட்ட போயிருக்காங்க அங்கேயும் முடியல நாள் நா நெருங்கிட்டு இருக்குது அப்போ இந்த குடும்பத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு அந்த முன்னால் நின்னாங்களே என்னுடைய சபையை சேர்ந்தவங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பயம் ரொம்ப பயந்து போய் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு என்னாகுவோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இவங்க சொன்னாங்களாம் நாங்கள் ஒரு சபைக்கு போகிறோம் அங்கே ஒரு நல்ல சபை அங்கே இருக்கிற ஒரு சகோதரிக்கு கத்தர் வரங்களை கொடுத்துருக்குறாரு அவங்க ஜபம் பண்ணும்போது நிறைய அற்புதங்கள் நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலேயே அவங்க ஜபம் பண்ணி பல நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் நாங்கள் அடிக்கடி அவங்களையும் பெங்களூர் மைசூருக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போவோம் அவங்கள்தான் வேறு வழி இல்லை ஆனால் அவங்கள்ட்ட போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இப்போ ஆனால் வேறு வழி இல்லை அதனால் வாங்க போகலாம் அப்படின்ட்டு இவங்கள எல்லாத்தையும் மாப்பிள்ளை வீட்டில் ஒரு பத்து பேர் எல்லாம் வசதி உள்ளது இவங்க கணவன் மனைவி மஞ்சு அவர்களுடைய கணவர் எல்லாம் வந்து பக்கத்தில் ப்ரேயர் ஹால் ஜப ஜப வீடு வீட்டுக்குள்ளே வந்தாங்க மஞ்சு மாத்திரை வந்தாங்க வந்துட்டு சொன்னாங்க அக்கா நான் அவங்க முன்னால் வந்து நிற்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது ரொம்ப வருத்தமாகவும் இருக்குது என்னை மன்னிச்சுருங்க நான் ஒரு முக்கியமான காரியம் ஒரு ஜப த்துக்காக வந்திருக்கிறேன் இப்போ உங்களை நான் ஜபத்து கூப்பிடுறது எனக்கு தப்பாக தெரியுது இவ்வளோ நீங்கள் துக்கத்தில் இருக்கும்போது நான் வந்து இப்படி சொல்கிறேன்னே எனக்கு வேறு வழியே இல்லை எல்லா பக்கமும் போனாங்க ஒன்றும் முடியல எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களோட ஆண்டவர் இருக்கார் நீங்கள் தயவு செய்து தயவு செய்து தயவு செய்து வந்து அந்த ஜோம் பண்ணுங்க நிச்சயமாக அதில் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்வார் இதெல்லாம் சொன்னாங்க அந்த காரியத்தெல்லாம் இப்படி இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குது அப்படின்ட்டு உட்காந்து சொன்னாங்க நானும் பொறுமையாக கேட்டுட்டு இருந்தேன் ஆவியானவர் சொன்னார் சரி நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது ஆவியானவர் சொ தேவாவியானவர் சொன்னார் நீ இப்போ நான் உன்னோட வருவேன் உன்னை திரும்ப நான் எடுத்து பயன்படுத்த போகிறேன் நீ ரொம்ப சோர்ந்துட்ட நீ போ அப்படின்னார் உனக்கு முன்னால் நான் போவேன் வீட்டிலிருந்து அந்த ஜப அறைக்கு போனேன் அங்கே உட்காந்துட்டுருக்காங்க மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரர் உட்காந்துட்டுருக்குறாங்க இவங்க கணவன் மனைவி இவங்களோட கொஞ்சம் பேர் அங்கே உட்காந்துட்டுருக்கும் போது எல்லாம் என்ன பார்க்குறாங்க ஏதோ ஒரு ஏ யாரையோ என்னமோ ஒரு புதுசாக ஒரு ஆச்சரியமாக பார்த்துட்ருக்குறாங்க நான் போய் என்னுடைய இருக்கையில் உட்காந்தேன் உட்காந்த உடனே அந்த இவங்க எவ்வளோ நேரம் சொன்னாங்க இந்த காரியத்தெல்லாம் அப்போ அந்த மாப்பிள்ளையை பார்த்தேன் சம்பத் அது உட்காந்துக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டும் மேலே பார்த்துக்கிட்டு கீழே பார்த்துக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டும் இப்படி சேஷையெல்லாம் பண்ணிட்டு பைத்தியக்காரங்க எப்படி பண்ண அப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு பண்ணிக்கிட்டு அவங்களையும் பார்த்து அவங்க சொந்தக்காரையும் பார்த்து அவங்க அழுதுட்டுருக்குறாங்க இவங்க எப்படி இந்த தம்பி எப்படி பண்ணலாம் அப்புறம் ஆண்டவர் சொன்னேன் இப்போ நான் என்ன செய்யட்டும் ஆண்டவர் வர்றேன்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ நான் என்ன செய்யட்டும்னு சொல் பாவியார் அவர் சொன்னார் நீ இவனை பழைய நிலைமைக்கு நீ கொண்டு வரணும் அதனால் இவனை சாத்தான் கட்டி வச்சுட்டான் ஒரு நல்ல காரியத்தை தடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணத்தினாலையோ அவங்க குடும்பத்தில் அவங்களுடைய சத்துருக்களோ அவங்களுடைய விரோதிகளோ ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்து இதை தடுக்கிறதுக்கு காரியத்தை செய்து இந்த மணமகன் அப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன்னா சத்ரு தான் எல்லாத்துக்கும் உண்டு இல்லையா அதனால் நீ என்ன பண்ணுற அந்த சத்ருவை கிட்டேருந்து இவனை விடுதலை ஆக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ சீக்கிரமாக ஞான ஸ்நானம் கொடு இவனுக்கு அப்படின்னார் ஆண்டவர் சரி ஆண்டவரே அப்படின்னே அங்கே இயேசுவன் ரத்தம் எப்போவுமே தண்ணீரும் எண்ணெயும் ஜப வீட்டில் இருக்கும் சரி ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து அந்த தண்ணி எடுத்து எல்லாம் கண்ணை திறந்து பார்த்துட்ருக்குறாங்க என்னையே இவங்க மாத்திரம் கண்ணு முடிட்டுருக்காங்க இந்த மஞ்சுவங்க பார்த்து வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி இல்லை பயத்தோடு என்ன நடக்குமோ எது நடக்குமோ இவங்க எப்படி சொல்லி கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்களே ஒரு ஆச்சரியமாக பார்த்துட்ருக்காங்க ஆச்சரியமாகவும் ஒரு பக்கம் துக்கமாகும் அப்போ இயேசுவன் அந்த தண்ணீர் எடுத்து பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தினால ஜான் என்கிற பேரை உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெபிச்சா ஆவியானவர் என் பேரில் இறங்கினார் அபிஷேகத்தோடு நான் ஜோம் பண்ணுறேன் ஆண்டுகிற 
நீங்க தான் இதுக்கு உதவி செய்ய வேற யாருனாலும் இது முடியாது அதனால கற்றாகிய ஆண்டவர் இப்பொழுது புதிய மனுஷனா நீங்க மாற்றிட்டீங்க இந்த சத்துருடைய போராட்டத்தெல்லாம் முறியடிச்சிட்டீங்க இப்போ இந்த திருமணம் நல்ல முறையில் நடக்கும் நான் விசுவாசிக்கிற ஆண்டவரே அதனால இப்படிப்பட்ட பெரிய காரியங்களை செய்து நீங்க மகிமைப்பட்டதற்காக நன்றி என்னை மறுபடியும் நீங்க இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை என் மூலமாக நீங்க செய்ததற்காக உமக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோ மணி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஜோ பண்ணிட்டு கண்ணை திறந்து பார்த்தா அவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த தம்பி முழங்கால் நின்று அப்படின்னு உட்காந்து அப்படின்ட்டு இருக்கு ரொம்ப அமைதியா ரொம்ப காமம் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்குது அப்படியே முடிச்சதையும் என்ன பார்த்துச்சு பார்த்து ஒரு ஒரு ஸ்மைல் ஒரு எனக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அதுலேயும் நான் என்னுடைய துக்கம் என்னுடைய சூழ்நிலை எல்லாம் மறந்துட்டேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்போ இவங்க இந்த மஞ்சு அவங்க முன்னால் நின்னாங்களே அவங்க சொன்னாங்க சம்பத்து நீ இப்படி ஆயிட்டிய ஏப்பா இந்த மாதிரி என்னாச்சு உனக்கு எனக்கு என்னாச்சா நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் இல்லையே ஒரு வாரமா நீ பைத்தியம் ஆயிட்ட உன்னுடைய மனநிலையெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு நாங்கள் ரொம்ப முன்னால் நின்னது நாங்கள் எங்களை அவங்க பிடிச்சிட்டாங்கன்னா பெரிய பிரச்சனையாயிரும் உன்னுடைய தம்பியை உனக்கு பதிலாக கொண்டுட்டு போய் அங்கே மணவரையில் நிறுத்தினா இன்னும் பெரிய பிரச்சனை கொண்டு வந்துடுவாங்க ஃப்ராடு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மாப்பிள்ளையை காமிச்சிட்டு வேற இதெல்லாம் பெரிய சிக்கலில் மாட்டியிருப்போம் அதனால் எங்களுக்கு வேற வழி இல்லை அதனால தான் இந்த சகோதரியோட ஏசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் அது எங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் உன்னை இங்கே கூட்டு வந்த நிச்சயமாக உனக்கு ஒரு விடுதலையும் நன்மையும் கிடைக்கும்னு சொல்லி அப்படின்னு உடனே அப்படியா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட இந்த தம்பி பேசுது சரி பரவாயில்ல உனக்கு ஒரு விடுதலை கிடச்சிருச்சு எல்லா சத்துருவின் போராட்டத்திலிருந்து அவனை ஒரு விடுதலையை கொடுத்துட்டார் சரி அப்போ நம்ம கிளம்புவோம் ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு நாள் நாளானைக்கு மைசூரில் கல்யாணம் அப்போ எல்லோரும் வந்தாங்க எல்லோரும் நன்றி சொன்னாங்க ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அப்புறம் இந்த தம்பி அம்மா நீங்கள் என்னுடைய கல்யாணத்துக்கு கண்டிப்பாக வரணும் இவ்வளோ பெரிய நன்மையை செய்திருக்கிறீங்க கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வரணும்னு நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போவோம் அப்போ இவங்க சொன்னாங்க அவங்க வரமாட்டாங்க நீ அவங்கள தொந்தரவு பண்ணாத கல்யாணத்துக்கு பின்னால் கல்யாணமாகி பொண்ணு மாப்பிளையும் ஒரு நாள் வந்து இங்கே இவங்கக்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு நீ போகலாம் இப்போ கிளம்பணும் எல்லாம் ஏன்னா வேக வேகமாக காரியங்கள் செய்யணும் எல்லாம் ட்ராவல்ஸ் வண்டிகள் இருக்கிறதுனால எல்லாம் கிளம்பி போய் கல்யாணம் அடுத்த நாளைக்கு அடுத்த நாள் ராத்திரி ஒரு ஒரு மணி இருக்கும் வந்தாங்க ஒரு மணி கதவு தட்டினாங்க ஏன்னா எனக்கு ராத்திரி பகலாக ஆளுங்க வந்துட்டு இருக்கோம் ஜபத்துக்கு நான் கூட்டம் நடத்துறது எல்லாமே திடீர் திடீர்னு போன வாரம் கூட ஒருத்தர் அட்மிட் ஆகி அந்த கையில் ட்ரிப்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படி ஒரு ஆட்டோவில் வந்து இறங்குறாரு அவன் சொன்ன ஏன் அவருக்கு அந்த சானிடைசர் எல்லாம் போட்டு இது பண்ணி ப கணவனும் மனைவியும் இல்லை எனக்கு ரொம்ப மோசமாக போச்சு அதனால் நான் வந்து இங்கே வந்து ஜபம் பண்ணால் எனக்கு விடுதலை கிடைக்கும் அவரை உட்கார வச்சு ஜபம் பண்ணிட்டு சீக்கிரமாக ஆட்டோவில் போயிருங்க இன்னும் இப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படி இப்படி திடீர் திடீர்னு வருவாங்க வந்து அவங்க ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்படி யாரும் வந்திருக்காங்க போல் இருக்கு கதவை தட்டுறாங்க ஒரு மணி போய் கதவை திறந்து வெளி வாசல் லைட்டை போட்டு பார்த்தா பொண்ணு மாப்பிளையும் மாலையும் கழுத்து மோசமாக ஜெகஜோதியாக நின்றுட்டுருக்காங்க பின்னால் இந்த குடும்பம் எல்லாம் நின்றுட்டுருக்கு எனக்கு பார்த்த உடனே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாச்சு உள்ளே வந்தாங்க உள்ளே வந்தவங்கள இயேசு நாமத்தினால உங்களை ஆசீர்வாதிச்சு அனுப்புனேன் இப்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆண் குழந்த மைசூரில் அங்கே அங்கே போய் செட்டில் ஆகிட்டார் நம்ம பொண்ணு வீட்லேயே அவர் ஒரு ட்ராவல்ஸ் அந்த ஒரு வண்டி வச்சுட்டு அவர் அங்கே இருந்துட்டுருக்கார் கத்துடி நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இது ஒரு இது ஒரு ஞானஸ்நானம் சரியா இன்னொரு ஞானஸ்நானத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதாவது ஸ்ரீலங்கா இலங்கையில் ஒரு பிரதமர் இருந்தார் அந்த நாட்களில் அவர் பேர் பிரதமர் பண்டார நாயக்கா அவர் ஒரு நல்ல பிரதமர் அந்த தேசத்துக்கு ரொம்ப நன்மை செய்தவர் அந்த தேச மக்கள் அவரை நேசிச்சாங்க அவரும் அந்த ஜனங்கள் பேரில் ரொம்ப அன்பாக இருந்தார் அவரை தினம் வந்து புத்த பிட்சுகள் வந்து காலையில் காலை நேரத்தில் வந்து அவரை வாழ்த்தி வணங்கிட்டு போயிடுவாங்களாம் அப்போ ஒரு நாள் அப்படி அவரை எல்லாம் வந்து எல்லா வரிசையாக வந்து இவர் உட்காந்துட்டுருக்காரு இருக்கையில் பின்னால் அவருடைய மனைவி சினிமாவோ பண்டார நாயகா சினிமாவோ அந்த அம்மா நின்றுட்டுருக்காங்க அப்படி வரிசையாக வந்ததில் ஒருத்தன் திடீர்னு ஒருத்த மறைத்து வைத்திருந்த ரிவால்வார் எடுத்து சுட்டிருக்கிறான் அவரை நோக்கி சுட்டிருக்கிறான் அந்த உடை வந்து புத்த பிக்ஷுவுடைய உடையை தரித்து கொண்டு 
சுட்ட உடனே இவர் உடனே தன்னுடைய மனைவிய உள்ள உள்ள தள்ளி வெளியில் கதவு போட்டு போட்டார் அதுக்குள்ளே சுட்டுட்டான் சுட்ட உடனே ரத்த வெள்ளத்தில் அப்படியே சரிஞ்சு விழுந்து உயிர் போயிடுச்சு இவனுக்கு ஒரு தண்டனை என்ன தண்டனை கொடுப்பாங்க அந்த தேச மக்களும் அந்த அரசாங்கமும் தூக்கு தண்டனையை தவிர வேறு அவன் உலகத்தில் இருக்கவே கூடாது உடனே தூக்கில் போடுங்க கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க சிறைச்சாலையில் இருக்கிறான் ஒரு வாரம் அந்த தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற ஒரு வாரம் அப்படி ஒரு வாரம் இருக்கும்போது இவன்கிட்ட கேட்டாங்களாம் அந்த தூக்கு கைதிகள்கிட்ட கேட்பாங்களாம் ஏதாவது உனக்கு பிரியமாக இருந்துச்சுன்னா சொல் அதை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் அதுக்காக வந்து விடுதலையோ இல்லை தண்டனை நாள் மாற்றி போடணும் அதெல்லாம் முடியாது நியாயமாக ஏதாவது உணவு வேணுமா இல்லை யாராச்சும் பார்க்கணுமா அதுக்கு அனுமதி உண்டுன்னு அப்போது நீ செய்த பா இந்த தன் இந்த நீ செய்த குற்றம் பெரிய தண்டனை அதனால் அதெல்லாம் உனக்கு செய்ய முடியாது அப்போது இவன் சொன்னான்னா ஆமாம் அது எனக்கு தெரியும் நான் செய்ததை போல் ஒரு பெரிய பாவம் உலகத்தில் இல்லை அது எனக்கு தெரியும் அதை ஜனங்களும் இலங்கையில் இருக்கிற ஜனங்களும் மன்னிக்க மாட்டாங்க மக்களும் மன்னிக்க மாட்டாங்க அரசாங்கமும் மன்னிக்காது யாரை என்னுடைய குடும்பமும் மன்னிக்காது அதனால் அதுக்கு ஒரே ஒரு ஆசை எனக்கு நீங்கள் கேட்டதுனால அந்த ஆசையை மாத்திரம் நீங்கள் நிறைவேற்றினீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி உள்ளவனாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆசை அதாவது நான் ஒரு கிறிஸ்தவனாக நான் மாறணும் அதுக்கு எனக்கு கிறிஸ்தவ முறைப்படி எனக்கு ஞான ஸ்நானம் எடுக்கணும் அப்போ அவங்க சொன்னாங்களா என்ன முட்டாள்தனமாக பேசுகிற இவ்வளவு நாள் நீ ஒரு இந்துவாக இருந்துட்டு இப்போ நீ வந்து சாகர நேரத்தில் நீ போய் ஒரு இந்துவா இருந்த ஒரு கிறிஸ்தவனா மாறுறேங்கிறிய என்ன உனக்கு நான் பைத்தி முடிச்சிருச்சா இல்லை இல்லை எனக்கு தெரியும் நீ ஒரு வேலை சாதாரண குற்றத்தை நீ செய்துட்டு சிறைச்சாலையில் இருந்துட்டு ஒரு நாள் உனக்கு தண்டனையில் இருந்து உனக்கு விடுதலை ஆகும்போது நீ வீட்டில் போய் ஊரில் போய் ஒரு ஞானஸ்தானம் எடுத்து ஒரு கிறிஸ்தவனா ஒரு ஊழியக்காரனாகலாம் இப்போ அதுக்கு உனக்கு வழி இல்லை நீ சாக போகிற சாகிற நேரத்தில் ஏ அப்படிங்கும்போது அப்போ சொன்னானா என்னுடைய பெரிய இந்த த பாவத்தை மன்னிக்கிறது யாராலையும் முடியாது ஆனால் இந்த பாவத்தை மன்னிப்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் அதிகாரம் உள்ளவர் நான் வேதத்தை வாசிச்சிருக்கிறேன் அதனால் இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்று சொல்லி வேதத்தில் வாசித்தேன் அதே போல பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்பும் பாத்திரமான் அதனால பாவிகளை ரட்சிக்க வந்தவர் ரத்தம் சிந்தி பாவிகளை மன்னிக்கிறவர் அதனால நான் செய்த பாவத்தை எந்த மதத்திலையும் இந்த பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் இல்லை எந்த மதத்திலையும் இந்த பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் பாவத்தை மன்னிக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு பாவம் இல்லாத ஒருத்தர் தான் ஒரு பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் அதனால ஏசு கிறிஸ்து பாவம் இல்லாத தேவன் பரிசுத்தமான தேவன் ஏன்னு சொன்னால் அப்படி பரிசுத்தமான ஒரு ரத்தம் அவர் சிந்தினார் அந்த பாவ என்னுடைய பாவத்துக்காக மக்களுடைய பாவத்துக்காக அவர் ரத்தம் சிந்தி அவர் மறித்தார் யாரும் பாவிகளுக்காக ரத்தம் சிந்தி மறிக்கல எந்த இதுலேயும் பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் இல்லை அதனால் அந்த இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுட்ருக்கேன் மனப்பொறுமை மன்னிப்பு கேட்டுட்ருக்கேன் நான் செய்தது தவிர ஆண்டவரை மன்னியும்ட்டு இந்த மன்னிப்புக்கு அவர் மன்னிக்கணும்னு சொன்னால் அவருடைய பிள்ளையாக நான் மாறணும் அதனால் வேறு வழி இல்லை நான் எப்படி அவருடைய பிள்ளையாக மாறணும் எனக்கு ஒரு சீல் அதாவது ஒரு முத்திரை வேணும் அதாவது நான் அவருடைய பிள்ளைங்கிறதுக்கு அடையாளமாக இந்த ஞான ஸ்நானத்தை எடுத்தால் நான் அவருடைய பிள்ளையாக மாறுவேன் அவருடைய பாவங்களெல்லாம் தம்முடைய தூய ரத்தத்தில் கழுவி எனக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுப்பார் அதுக்காகத்தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்ன உடனே எல்லாரும் பேசாமல் இருந்துட்டாங்களே உடனே அவனை தூக்கிலிடுவதற்கு முதல் நாள் அந்த கிறிஸ்தவ முறைப்படி அவனுக்கு இந்த ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தாங்களாம் அவன் ரொம்ப சமாதானமாக ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோடு ஒரு நிச்சயத்தோடு நித்திய ஜீவனுக்கு கடந்து போனான் சரியா சொன்ன பண்ணி பாருங்க இது ஒரு ஞான ஸ்நானம் அந்த சம்பத்துக்கு கொடுக்க சொன்னார் ஆண்டவர் ஞான ஸ்நானம் இந்த மனுஷன் எனக்கு வேணும் என்று சொல்லி இந்த ஞான ஸ்நானத்துடைய காரியத்தை ஒரு சில வசனங்களை சொல்கிறேன் செய்தியை சொல்கிறேன் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் முதல் அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தை நிறைய வாசிக்க முடியாது நேரம் போயிட்டு இருக்கு நாலாவது வசனம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் நாலாம் ஒன்னாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் யோவான் 
வனாந்தரத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து பாவ மன்னிப்பு கென்று மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞான ஸ்நானத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அங்க இருக்கிற நிறைய பேரு அதிகாரிகள் இருந்து எல்லாரும் வந்து பாவ மன்னிப்பு கென்று மனம் திரும்ப பாவ மன்னிப்பு கென்று மனம் திரும்புதலும் பாவ மனம் திரும்பி மனம் வருந்தி மனம் திரும்பி நான் பாவி இந்த பாவத்தை மதிக்க யாராலும் முடியாது ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் தான் பாவங்களை மன்னிக்க நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் அதுக்காக இந்த ஞானஸ்நானம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த யோவான் கூப்பிடுகிற சத்தமாகி யோவான் இந்த ஞானஸ்நானம் கொடுப்பதற்காகவே அவர் இயேசுவுக்கு முன்னோடியாக வந்தவர் இப்போ இந்த வசனத்தை பார்த்த அடுத்த வசனத்தை நான் சொல்கிறேன் பாருங்க பத்தாவது வசனம் இவர்கிட்ட நிறைய பேர் ஞானஸ்நானம் எடுத்தாங்க அதே போல் இயேசு கிறிஸ்துவும் வருகிறார் இந்த ஞானஸ்நானத்தை அந்த யோவான் இடத்துல பெற்றுக்கொள்ளுகிறார் யோவான் சொல்கிறான் அதெல்லாம் முடியாதுன்னு இல்லை இல்லை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இல்லை இப்பொழுது இதை செய்யணும் இது கடமை இது சரி இதை செய்யணும் அதனால் இப்போ இடம் கொடுன்னு சொல்லி ஞானஸ்நானம் கொடுக்குறார் யோவான் பத்தாவது வசனம் அவர் ஜலத்திலிருந்து கரையேறின உடனே வானம் திறக்கப்பட்டதையும் ஆவியானவர் புறாவை போல் தம் மேல் இறங்குவதையும் கண்டார் ஞானஸ்நானம் யோவான் கொடுத்த உடனே அந்த யோர்தா நதியில் அந்த கரை இறந்த உடனே பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படியே வந்து ஆண்டவர் ஆகியேசு மேலே இறங்குகிறார் அடுத்த வசனம் பதனொன்று நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க அன்றியும் பத்தும் பதினொன்று அன்றியும் நீர் என்னுடைய நேசகுமாரன் உம்மில் பிரியமாக இருக்கிறேன் என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று ஒன்று ஞானஸ்நானம் எடுத்த உடனே பாவமணிக்கென்று மனம் திரும்புதல் கேட்ட ஞானஸ்நானம் எடுத்த உடனே பரிசுத்தாவியானவர் நம்ம பேரில் போய் நம்மளை சொல்கிறேன் பரிசுத்தாவியானவர் இறங்குகிறார் இந்த பரிசுத்தாவியானவர் வந்து திரியாக தேவனில் மூன்றில் ஒருவர் அப்போ ஓ உலகத்தை உண்டாக்கினவர் கத்தர் அந்த அவரை வெளிப்படுத்தினவர் ஏசு கிறிஸ்து பாடுபட்டவர் இன்றைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறவர் பரிசுத்தாவியானவர் நம்ம வழி நடத்துகிறவர் இந்த பரிசுத்தாவியானவர் வழி நடத்துகிற ஆண்டவர் உண்மையாக ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கணும் இந்த பரிசுத்தாவியான ஆவியில் நிறைய இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆழ்தன்மையுடையவர் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் ஞானஸ்நானம் மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுத்தவிட நம்ம பேரில் இறங்குகிறார் அதற்கப்புறம் வழி நடத்துகிறார் அவர் வழி நடத்துகிறவர் அவர் ஆறுதலின் தேவன் எனக்கு கூட ஆறுதலின் தேவனாக இருந்தார் சரியா இப்போ அதோட இன்னொரு வார்த்தை என்ன நீ என்னுடைய நேசகுமார் நீ என்னுடைய நேசகுமாரத்தி நீ என்னுடைய நேசகுமார் உன் பேரில் நான் பிரியமாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறார் அவர் கீழ்ப்படிந்து அந்த ஞான ஸ்நானத்தை எடுத்த உடனே நான் உம்முடைய பிள்ளை அப்படின்ட்டு நம்ம அதை அந்த உறுதிப்படுத்தும் போது அவர் சொல்கிறாரு நீ என்னுடைய நேசகுமாரத்தி நேசகுமாரன் இது தாங்க சத்தியம் இது தான் ஞானஸ்நானம் ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கீங்களா மூழ்கி எடுக்கலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் யாராக இருந்தாலும் சரியா அதனால் எனக்கு அப்படி ஆறுதலின் தேவனாக ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து இருந்தார் அதற்கப்புறம் இன்ன வரைக்கும் நான் இந்த ஊழியத்தை சோர்ந்து போகாமல் பின்வாங்கி போகாமல் செய்துட்டுருக்கேன் எப்படி செய்துட்டுருக்கேன் அதற்கு ஆதரவாக ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் வசனம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஆறு மூணு வசனம் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க கிறிஸ்து முப்பத்தி ஆறுலேருந்து வாசிக்கிற மூன்று வசனம் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ இவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்பில் அன்பு கூறுகிறவரால் முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோமே மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வரும் காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேற எந்த சிருஷ்டி ஆனாலும் நம்முடைய கத்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள அன்பை கிறிஸ்து எஸ் தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் இது தாங்க என்னுடைய என்னுடைய அநேகமாக அந்த பவுளுடைய நிர்மங்கள் இதை வாசித்தே பல காரியங்களை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இது தான் எந்த காரியமும் இந்த அன்பிலிருந்து அந்த தேவனுடைய அன்பிலிருந்து 
பிரிக்கவே கூடாது பிரிக்காது அதுபோல் அவர் ஒரு மனுஷன் நம்ம இயேசுவை போல் முன்மாதிரியும் நமக்கு இயேசுவை வாழ முடியாது ஏன்னு சொன்னால் ஒரு மனுஷன் வாழ்நா தான் சொல்லுவேன் அண்டு அவரை உமை போல் நான் வாழ முடியலனாலும் ஒரு மனுஷன் உலகத்தில் பிறந்த ஒரு மனுஷன் எனக்கு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கார் அப்போ அவருனால அதை செய்ய முடியும் அதனால இந்த பவுலப்போசனுடைய பவுலப்போசன் மாத்திரமில்ல அநேக மிஷனர்கள் அந்த முதல் நூற்றாண்டிலேயே இந்த இந்த ரெண்டா ரெண்டாயிரம் முதல் நூற்றாண்டிலேயே நிறைய ஆண்டவரை போல் அவர் விட்டு சென்ற பணியை அவர் செய்த தியாகத்தை மிஷினர்கள் இன்னைக்கும் செய்துட்டுருக்குறாங்க அதில் நிறைய மிஷினரிகளை நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை நமக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் என்ன பாடு வந்தாலும் அத்த அந்த மிஷினரிகளுடைய பாடுகளெல்லாம் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா நான் வாசல் நான் அந்த மிஷினரியுடைய பெண்கள் அதில் இருக்காங்க வாசிக்கும் போது தூக்கமே வராது பயமாக இருக்கும் அதற்கப்புறம் தைரியம் வரும் இப்படியெல்லாம் ஆண்டவருக்காக வாழ்ந்துருக்காங்களே நம்ம செய்யக்கூடாதா அவங்களும் ஒரு மனுஷர் அவங்களும் ஒரு மனுஷி நானும் ஒரு மனுஷன் நானும் ஒரு மனுஷின் சொல்லி அதனால் அப்படிப்பட்ட அந்த நல்லவர் ஆண்டவருக்காக நம்ம வாழ்ந்தோன்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த துக்கம் எந்த துயரம் எந்த மரணம் வந்தாலும் அப்படி அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்காது அவரும் நம்மோடு கூட இருப்பார் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர் அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அவருக்காக என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நான் ஊழியம் செய்து மறிக்கணும் அதுதான் என்னுடைய வாஞ்ச நான் மாத்திரமல்ல என் சந்ததிக்கு முழுவதும் ஆண்டவர்கள் ஊழியம் செய்யணும் நீங்களும் ஊழியம் செய்யணும் கண்களை முடி ஜோமனுவோம் காணிக்கைக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் தவறாமல் அனுப்புங்க அன்பின் ஆண்டவரை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக துன்பத்தில் வேதனையில் இழப்பில் ஆண்டவர் வியாதியில் போராட்டங்களில் பயத்தில் கலக்கத்தில் நடுக்கத்தில் எத்தனையோ காரியங்கள் ஆண்டவர் இவைகளின் மூலமாக துக்கத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இந்த சம்பத்தை நினைத்து பார்க்கட்டும் எவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை நீ செய்தீர் அது போல ஆண்டவர கத்தாவே அது ஒரு பெரிய கொலைகார ஒரு மனுஷன் ஆண்டவர உடைய பிள்ளையாக மாறின ஆண்டவர் அதை நாங்கள் நினைத்து பார்க்கட்டும் உடைய பிள்ளையாக மாறினால் மாத்திரம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை கிடைக்கும் ஒரு சமாதானம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிற அதுபோல பரம வைத்தியர் பரிகாரியான கத்தர் தாயாக தகப்பனாக எல்லாமாக நீர் இருக்கிறேன் பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு மக்களே ஆசீர்வதியும் துயரத்தில் துன்பத்தில் இழந்துபோன் அவர்களை ஆண்டவரே இழக்க கொடுத்த மக்களை பார்க்கிற ஆண்டவர் ஆசீர்வதி திருமணமாகாத குழந்தை இல்லாத ஆண்டவரே பல கடன் பிரச்சனையில் இருக்கிற போராடி கொண்டிருக்க மக்களுக்காக கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இந்த மூன்றாவது ஆலை வரக்கூடாது வந்தாலும் அது யாரையும் பாதிக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட நல்ல அரசாங்கத்துக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் தொடர்ந்து ஆசீர்வதிங்க பலப்படுத்துங்க துதிகன மகிமையெல்லாம் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் ஏசு மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவை ஆமாம்